Всем здорово, у аппарата Дед Мотор. Один известный американский бодибилдер, четырехкратный обладатель титула Мистер Олимпия Джей Катлер утверждает, что бодибилдинг это не спорт, а лотерея. Джей Катлер был одним из лучших культуристов 2000-х годов. Он смог построить блестящую спортивную карьеру в бодибилдинге, однако сам считает свой успех не более чем обычной удачей. Так вот, почему же Джей Катлер называет бодибилдинг не спортом, а лотереей? Давайте узнаем об этом поподробнее. В молодости Джей и не думал даже качаться. Он планировал стать профессиональным футболистом. Но потом он догадался, что этот спорт на самом деле очень травмоопасный. Джей видел, как футболисты очень рано заканчивали свою карьеру именно из-за травм. Одни завязывались со спортом навсегда, а другие занимались реабилитацией и переходили в бодибилдинг. И это была хоть какая-то альтернатива в сложившейся ситуации. Катлер решил не рисковать и не ждать, пока он получит травму в футболе. И сразу же перешел в бодибилдинг без серьезных травм. Он начал качаться уже в достаточно зрелом для этого возрасте. Когда он впервые начал готовиться к соревнованиям по бодибилдингу, Джаю было 18 лет, и только в 23 года он победил на первых престижных соревнованиях. С 1999 года Котлета штурмовал самый главный в мире турнир среди качков Мистер Олимпия. С 2001 по 2005 год он постоянно становился вторым из-за непобедимого в то время безоговорочного лидера, короля бодибилдинга Ронни Коллимана. Но Котлета не сдавался. Для него взять статуэтку Сандова стало делом принципа. Он упорно готовился к каждому шоу и становился все лучше с каждым годом. И только к 2006 году Джей подошел к своему пику и наконец-то победил. После этого на котлету обрушилась слава, деньги и популярность. В 2008 году он неожиданно проиграл старине Декстеру Джексону. Но уже на следующий год, в 2009, Джей снова вернул себе титул. А это в бодибилдинге является, кстати, большой редкостью. Мало кто может снова вернуться после поражения и победить. Но Катлеру это удалось. И в этом его особенная исключительность. В 2010 году Катлер тоже победил. Но в 2011 он передал титул своему ученику Филу Хиту. И в 2013 окончательно закончил свою соревновательную карьеру. Обычно после ухода спортсмена начинают забывать. Ведь он все меньше попадает под объективы камер. У него перестают так активно брать интервью. Но с Джеем этого не произошло. Его уход из спорта считается эталонным. Он ушел своевременно и красиво. В настоящее время Джей Катлер, можно сказать... Целый и неполоманный, 47-летний долларовый миллионер. У него есть большой дом, коллекция дорогих автомобилей, большая семья и свой бизнес. Даже после спорта он остается успешным. А все потому, что никогда не концентрировался только на бодибилдинге. Еще в начале своей спортивной карьеры Джей был совладельцем строительной компании. Уже тогда у него был запасной страховочный план «Б». Катлер называет бодибилдинг обычной лотереей. Одним везет чуть больше, другим чуть меньше. Но итог всегда один. Спортивная карьера заканчивается и не всегда удачно. И для того, чтобы не оставаться с одними лишь ненужными кубками и медалями, необходимо развиваться в разных областях. Не стоит полагаться только лишь на спорт. Травмы случаются, когда этого совсем не ждешь. И бывало, что когда-то успешные спортсмены и чемпионы оказывались на мели уже через пару месяцев. Джаю повезло вытащить счастливый билет в бодибилдинге. Он очень часто выигрывал и хорошо заработал на спорте и популярности. Однако все равно перестраховался и параллельно развил свой бизнес. Поэтому сегодня он чувствует себя более чем стабильно и спокойно. В общем, у котлеты все хорошо.